están los compañeros? ¿Cómo de Fidel? Qué gusto verte. ¿Cómo no está? pensaba encontrarte por acá. Sí, bueno, de vez en cuando le alquilo un cuarto a Chona para relajarme. En verano voy a Maribén y en invierno a la pensión de Chona, por variar. Pues eso está muy bien. Yo es que he venido por una cura de reposo. <risa> ¿Por qué no me encuentro bien? No digas eso, hombre. Si tú estás hecho un pimpollo. Bueno, tanto como un pimpollo, no, pero todavía se levanta y saluda. Coño, ¿cómo? ¿Como Berlusconi? No, no, me refería a la mano. El otro ya no hay nada más que hacer. No, la bandera onde a media hasta. Bueno, no es que onde a media hasta. Es que a la bandera ya no le queda ni palo. Vaya. Es por el embargo. ¿El embargo? Sí. El embargo ya no me llega ni Viagra. Tengo un problema con eso. Me imagino. Perdona un momento. Sí. ¡Sofía! ¡Sí! ¡Dime! Es que está un poco mal del oído. ¡Sí! Te llamé tres veces, pero no lo oíste. ¡No lo oíste! Pues aquí, con Fidel. Sí. Ponte, que quiere saludarte. Hola, Sofía. Sí, ¿qué tal? No, no, aún estoy vivo. Sí, vivo. ¡Vivo! Háblale alto. ¡Vivo! No me he muerto, aún estoy vivo. ¡Vivo! Adiós, adiós. Bueno, mi reina. Luego te llamo. Adiós. Es que le he disparado un cañón al lado el día de la hispanidad y se ha quedado un poco teniente. Ay, Juan Mira cómo me canso. Yo no estoy bien. Me parece que me voy a morir de un momento a otro. Tú no te vas a morir, Fidel. Ay, Juan Carlos, buen amigo. Yo siempre he sido un marxista convencido y nunca he creído en Dios. Pero a medida que se acerca la hora, en un mosqueo. Te entiendo. Ay, cuando yo muera, compañero, quiero que mi cerebro lo entierren en Mayarí, la tierra donde vi la luz. Quiero que mis manos me las entierren en La Habana, que fue donde más me aplaudieron. Y quiero que mi corazón me lo entierren en Camagüey, que fue donde conocí el amor. Pues te tendrán que rayar el culo por toda Cuba. Porque la cagada ha sido a nivel nacional, ¿eh? Ya, ya. Es broma. Es broma, Fidel. Ya, ya, ya. Tú sabes lo que me preocupa. ¿El qué? Que cuando yo muera, mi gente no siga a mi hermano. Pues cuando tú te mueras, el que no siga a tu hermano, te seguirá a ti seguramente. <risa> Y esto no es broma, ¿eh? Ay, Juan Carlos, tú serías un buen revolucionario. No, que va, yo no. ¿Cómo que no? no? Si lo malo de un revolucionario son los primeros años, hasta que te acostumbras a no comer. No sé, Fidel, yo creo que lo que le ha faltado a Cuba es un poco de democracia. No, compañero, eso no es cierto. Si hay alguien que conoce de democracia, ese soy yo. Porque en Cuba lo que no está prohibido es obligatorio. No sé, Fidel, yo creo que tú no entiendes lo que es democracia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo escribí un libro sobre la democracia y todo. Ah, sí, ¿cómo se llamaba? La democracia y la madre que la parió. Ya. Ay. Sí, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es democracia? Que los gobernantes sean elegidos por el pueblo. Sí. ¿Y quién te eligió a ti? Bueno, eso, eso es distinto. España es un país monárquico de corazón. De corazón. Eso lo dices porque sales en el ola. No, no. La monarquía es una institución abierta. Mira Leticia, por ejemplo. Ella entra en el parlamento y todos los miembros se levantan. ¿Los miembros? ¿Te refieres a...? A los diputados, Fidel. Ah, sí, sí, Leticia. Ya, ya, qué cosa. Ya ves. Lo que son los hijos. Sí. Yo empecé a sospechar algo cuando vi que se encerraba en el baño para ver el telediario. Podría haber sido peor. 
Imagínate que una de tus hijas se hubiera enamorado de un negro. Coño, Fidel. Bueno, tú no dices que es una institución abierta. Y a propósito, existen duques negros. Bueno, no, no sé. Te digo algo. En estos tiempos no es muy fácil distinguir un negro a simple vista. En Cuba hay muchos ahora tipo Michael Jackson. ¿Y eso cómo es? Son blancos por fuera, pero con las bolitas negras. Vaya. Ay, te voy a hacer una pregunta, viejo amigo. Dime, Fidel. ¿Tú sabes lo que es la ruleta africana? ¿La ruleta africana? Sí, es como la ruleta rusa, pero le llaman la ruleta africana. Oh. A mí me hicieron jugar en Angola y todo a la ruleta africana. ¿Y, y cómo fue? Nada, me llevaron a una habitación, había seis morenas guapísimas. Oh. <ríe> Óigame, me dijeron, Fidel, la que tú elijas te va a hacer sexo oral. Oh, no. <ríe> y pasó un miedo. ¿Y por qué tuviste miedo si eso está chupado? <ríe> <ríe> Sí, pero una de ellas era caníbal. Joder, ¿y eso fue en Angola? En Angola, uh. con lo que hicimos por ellos. De desagradecidos está el infierno lleno. Sí. Pero tú no eres ateo. Bueno, ateo gracias a Dios. O ateo mosqueado. Por cierto, hablando, hablando de desagradecidos, un momento. Sí, hola, Hugo. ¿Por qué no te callas? <risa> lo, hago, lo hago varias veces al día como terapia. <risa> qué graciosito, mariconzón. <risa> Mira, me voy a descansar la siesta. Si tú ves que en 15 o 20 horas no despierto, llama a mi hermano. <risa> Venga, luego nos vemos. Descansa en paz. O en paz descanse. Hasta luego. Hasta luego.